Hej allihopa och välkommen till uppgift 10 under höstens högskoleprov 2016. Det här är en geometriuppgift som innefattar kunskap om aria. Så repetera kapitel 3 och 10 i boken om ni är osäkra på det. Annars läser vi uppgiften tillsammans här. Så, uppgiften lyder. A, B, C, D är en rektangel. Så det är alltså en rektangel som har hörnen här i A, B, C, C och D. Så det är alltså den här stora rektangeln. Det de säger sen är att FE, det vill säga sträckan som går mellan F och E, det är den här sträckan, är parallell med AB. Så det det här betyder är alltså att det här är ett så rakt sträck, ungefär kan vi tänka oss. Men den går alltså inte snett så, utan det är ett rakt sträck där som är parallell med AB. Det vi sedan ges är att arian av FE, CD, det vill säga den här lilla triangeln här, den här lilla rektangeln där, är en niondel av arian för ABCD. Det vill säga att det här är en niondel stor av den, hela den stora arian. Och sedan frågar de vad är x, det vill säga avståndet här. Så för att lösa det här behöver vi eh, först ha lite kunskap om vad aria innebär. För att aria innebär att vi tar den här sidan gånger den här sidan och då får vi ju arian här. Det vill säga, när man har kommit fram till arien för F, E, C, D, så har man tagit 3, som är den här längden på den här sidan, gånger längden på den här sidan, som okänd. När man har kommit fram till arien för A, B, C, D, så har man tagit längden här, som är 3 plus X, gånger samma längd här då, eftersom att A, B är lika långt som F, E. Sedan har vi blivit givna att den här arien är en niondel av den stora arien. Och därför kan vi vara lite smarta här. Vi kan nämligen säga att F, E, C, D, arian är lika med en niondel av A, B, C, D, arian. Jo, F, E, C, D, arian, det vet vi ju. Det är ju tre gånger den här okända sträckan. Och vi kan kalla det vad vi vill. Jag sätter den som ett frågetecken. Så tre gånger frågetecken är lika med en niondel gånger abcd aria som också är lika med det här frågetecknet som vi också måste ta gånger den totala sträckan här som är 3 plus x så då sätter jag det inom en parentes så här och nu ser vi någonting intressant för storleken på det här frågetecknet spelar ingen roll eftersom att det finns mer på båda sidorna av det lika med tecknet om det här är en vågskål alltså, så spelar det absolut ingen roll vad frågetecknet är eftersom att de Finns på båda sidorna. Så det gör att vi kan stryka de här. Eller så kan vi tänka att vi dividerar båda sidor med ett frågetecken. Och då försvinner de också. Så det blir kvar alltså att 3 måste vara en niondel av 3 plus x. Och det här är ganska logiskt. För vad säger det egentligen? Jo, det säger ju att det här 3 cm, den här sträckan, måste vara en niondel av den totala sträckan. För att vi ska få en aria som är en niondel. Så, stor, så, så liten då som den här lilla. Så det är väldigt logiskt med vad vi har med. Och nu har vi en typ av ekvationslösning som vi kan lösa med hjälp av den vanliga tekniken, det vill säga skriv x för sig själv. Så det första vi gör är att vi multiplicerar båda sidor med 9 för att kunna flytta över den här termen. Så får vi 3 gånger 9. Om vi multiplicerar det här med 9 så får vi 9 genom 9 försvinner. Så vi får 3 plus x kvar. 3 gånger 9 är 27 plus x och vi tar minus 3 på båda sidor för att flytta över 3. 27 minus 3, det blir 24 som då är lika med x. Så x är 24 cm och svarsalternativet måste därför vara d.